Laptop Center, we deliver what is best. Kijana gani jumuiya ipi simama kuhodi? Iwe chakema, iwe isiti, yaani kukutisha mkutano anishu wabali ya sema, hela hizi zirudi wa roiva, kwa sabi wana zilitoka, kwa system rate ya BCB, zinata kwa wadi, ni amini kijana gani, sikamu bina mwoto. Sikula mkuni ya mijana, mwuniana mkutano kwa shirika na mijana, ni kisimama kuhodi hizi hera, mwoto likodi za nini? Za mijana. Kwa mi, na mimi natimiza kwa sabi, ujue, ulamu taku tiyeni mijana, ujue alasia wapi, wamehali. Hayo wana sikuwa mabaraza ya mama hawa, mbao na sema, labda kwenye kama sasa mijiji za maji, uwepo wa kina mama. Hawa kina mama, ni wanaume. Yani wanaume na wanachabawa kina mama wakala hapi, baraza na kata, pina kuwa mtu wa diwali, ukai kumwe nito baraza na kata. Yani, si mreba mijiji ni mnaona. Tukisipu wa mizana ukweli huu, hatuwezi kufanyaji, kufika. With that assumption. Na hiyo ni debate, ambayo yunekuwe kukua mba, kwanza, kijana ni transition phase. Kwamba mwisho wa siku utakuwa mtu mzima. Yeah. Kwa hiyo you will get that opportunity kifika time ya. It is not necessary you get it now. Sidiyo ye. Kwa hiyo these are the issues ambazo as we design our advocate strategy. Lazima tukifikirie ni namna gani tunamleta huyu kijana tunayo program ambayo inalenga katika kuboresha maeneo ambayo tunaishi, tunayofanyia kazi na maeneo ya kujifunzi. Na tukiangalia pia katika kuboresha maeneo hayo ambayo tunaishi, tunayofanyia shughuli, maana yake ni kwamba e, tunazungumzia masuala ya makazi pia. Kwa maana ya nyumba na kadhalika. Lakini tunapozungumzia makazi au nyumba au hata tunapofanya shughuli zetu za nyumba, maana yake ni kwamba tunahitaji e, tuwe na Nyezo, kwa na resources, lakini tuweleza pia katika kuwa na kropati. Na yote hivyo tukuliangalia kwa ujumla, minasuambia kwa mba swala la hanzi, swala la hivyo. Atuwezi kufanikiwa, atuwezi kufanya chuchoto, mila kuwa na hanzi. Juhu ya hanzi, ndiko tunafanya shuri zetu, zote. Ndiko tunafanya kihivu, na nchietu kwa nyo kwa mba, Shuhuli kuu ya kuchumi ni shuhuli ambayo ni inaosishana na kilimu. Unapo zungia kilimu, unangia hati. Au tunalima wa kijamari, au tunalima kwenye plastiki hizi. Kuna watu wanafanya kilimu ocha kutumia plastiki na hati. Lakini, ucho siyo kilimu ambacho kineza kikatukeleka. Kwa hiyo, minacho kaka kusema ni kwamba, tumeangalia swala zima na hati. Na chana hiyo hati matumizi ya kile ownership tukaona ni swala ambayo kutuke kikombezi kama na legacy na natuka kutuka kikombezi basi kumeona wanawaki pijana watu ndolema kumakuli ambayo kwa tako tuyangani kwa kipekeza hiki kwa sabu mara nyingi hae ni makuli ambayo minako kutuka swala la Matika nani kwa mana ya access Ya kupata hali Kidogo wanakuwa na chakamatu Tukiangalia so lazima la uwezo Wa Hata kununua Kununua hali Pia ni chakamatu Tukiangalia kijana na lugi yangu pala yu wa restless Haniza kaungia zaidi wanake wanashugulika na masole ya lazi Kiangalia vijana wengi, hawana ajira, hawana mitagi, na wanapambana katika sabayi. Lakini tukiwangalia kwa mba hali ya mba hivyo kwa labda ndio kifu, cha haraka zaidi cha kuwafanya waweze kutoka ni changamoto. Kijana inabidi ya subiri labda ya mzazi ambizisha. Sasa huyo mzazi ya nea ambizisha, Yee, kijana neza kaondoka kamuacha uwe mzazi mbaya natakua mbezisha. Lakini kingine, kijana anamaliza chuo, anamaliza shule, akitarajia kwa mba neza kapata basi, ajira, imisanyibi. Kwenye arthi, urithi, ni kama baati nasi. Lakini basi, kama anasoma, anajari, 
apate kipato aweze kununua lakini hamna ajira kijana anataka ajira ajira labda afanye biashara ujasiri ya mali wewe ukafanya biashara ukafanya ujasiri ya mali bila bila mtaji si ndio na mtaji ni pesa sasa yani kibishe sana kwa kijana tukimwangalia mtu mwenye ulemavu nadhani tunaelewa pia mitizamo ambayo imekuwepo kuhusu watu wenye ulemavu mitizamo na fikra zimelenga katika kumwangalia kama ni mtu anahitaji asaidiwe lakini ulemavu haimaanishi kwamba ni mtu kuweza kufanya chochote wako walemavu wengi na wanafanya shughuli zao nyingi na mrisho pale ukiona vitu wanavyofanya utashangaa wana vitu vingi sana wanavyofanya ni kiasi tu cha kuweza ku, kuangaliwa upewa kipaumbele waweze na wao kufanya yale ambayo yanapaswa kufanywa kama mtu mwingine yeyote lakini wanawake sasa tunaelewa mchango wa mila mwenyezi mtendaji wa mageti na siku ya leo tumeanza mafunzo ya siku tatu kwa ajili ya kuangalia hali za wanawake vijana na wapi mwemavu katika upatikanaji wa ardhi na upatikanaji mwingine na lengo letu hasa ni kuweza kushirikiana na wadau wengine na kuangalia haki za makundi haya kama sehemu ya kutekeleza mradi wetu wa kuboresha maeneo ya makazi pamoja na ya maeneo ya kuhifadhia kwa maana ya shule. Na katika hili tuliweza kufanya mapitio ya e, research mbali mbali ambazo zimefanyika na maandiko mbalimbali kuweza kubaini changamoto ambazo vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wanazipata katika kutafuta haki ya kumiliki ardhi na mali nyingine. Na leo tunawashirikisha wadau walioko hapa kuhusu mapitio hayo kwa maana ya study hiyo na tuna mpango pia wa kufanya uchochezi ili kuweza kuboresha na address hizo changamoto ambazo zimeonekana. Kwa hiyo tutakuwa hapa kwa siku tatu siku ya leo tumeangalia matokeo ya hiyo study kesho tutaingia sasa katika kuangalia kufanyeje kwa maana ya uchochezi kisha wadau mbalimbali na kama mlivyoona kuna wadau kutoka kwenye NGO kutoka kwenye serikali lakini kesho kutoka siku ya tatu tumeteua champions ambao watashiriki sasa katika kutekeleza uchochezi huu na tutawapatia mafunzo na mradi wa kufanya uchochezi huu sasa tumika wamua ni sheria za mila na hasa katika masuala ya ulinzi wa ardhi kama mali na tunaelewa kabisa kwamba mila nyingi na desturi zinawabagua wanawake na pia zinaona vijana kama bado ni watoto na wanatakiwa wakae wasubiri kuja kurithi kutoka kwa wazazi wao lakini hapo hapo vijana wanayo mahitaji yao sasa hivi na sio kusubiri mpaka labda wazazi na wao waweze kuwalisha lakini watu wenye ulemavu nao kutokana na hali zao na mtizamo na fikra za jamii wanaonekana kama ni wategemezi na kwa msingi huo hawapewi kipaumbele katika kupewa haki za ardhi na haki za e, properties nyingine kutoka hali wanayonayo na hii inatokana na mtizamo kutoka au fikra ambazo hazisaidii katika kuwawezesha makundi haya waweze na wao kujiona wana haki sawa ya kumiliki ardhi na mali zingine. Na kwa upande wa wanawake tunaona jinsi ambavyo hasa katika mambo ya ndani pamoja na mchango wao mkubwa basi hamna kipaumbele kidogo na hata wakisema wanunue ardhi pia wengi hasa vijana wanakuta hawana eh, hawana ajira, hawana biashara, hawana pesa watanunua na nini. Ndio maana tumeona sasa hebu tukae pamoja na wadau wengine tuweze kuona ni vipi kazi tunazozifanya ziweze pia kuangalia jambo hili kama ni kipaumbele katika programu zetu
ikiwa umekuwa ni mzuri sana na kama ulikuwa kwenye chumba nadhani unaweza kuona excitement iliyoko katika chumba na wengi pia ni vijana kwa hiyo unaona wamehamasika na wanaona kama hii ni jambo nzuri na wako tayari kufanya kazi ngoni na fanya na taasisi ya mwakili vijana ni mshauri kwa lakini pia kutoka na baraza la mashirika sio serikali na kongo ni kiratibu kwa shirika ya vijana Tanzania bara Uh, tulikuwa katika na uh, warsha hii ya siku tatu ya ya ya, ya, ya ndugu zetu wa my legacy kwa kwenda kuangalia swala so zima na uh, 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 lakini pia tukiangalia haki ya wanawake vijana na watu wengi mavu kumiliki ardhi uh, swala so hili ni la ni la msingi sana na, na nitumie fursa hii kwanza kuongeza itiada za wenzetu wa my legacy lakini pia hata hatua aliyochukua ya kutushirikisha wadau wengine mbalimbali kwa maana ya, ya ya mashirika mengine lakini hata watekelezaji pia wa sheria na moja mwingine ya kwamba sasa na sisi tuwe sehemu tuwe, tuwe e, sehemu ya mchakato wa kuhakikisha kwamba tunafanya uchachimuzi ya kuhakikisha makundi haya yanatajwa yanapata haki yao ya msingi ya kumiliki haki tunafahamu ya kwamba ardhi ni swala muhimu sana katika maisha ya binadamu sababu kwenye ardhi anapata makazi anapata shughuli za kiuchumi kilimo na kutoka maifa kwa hivyo ni, ni, ni nyenzo muhimu katika maisha ya kawaida ya binadamu kwa, kwa kuwa ni nyenzo muhimu sasa tuna tunakia sababu ya kuona kama vile kwa kumiliki ardhi ni haki ya, ya, ya ni sehemu yake za binadamu ni, ni haki ya kimsingi kwa hivyo uh, kwa, kwa kutetea hili ni kutetea haki za binadamu sasa kwa kuwa ni haki tuna tunatamani kuona watu wake tunatamani kuona vijana tunatamani kuona wenzetu wanaoishi na ulemavu wanapata haki hii ya msingi ya kumiliki ardhi kwenye maeneo yao aidha kwa polisi aidha kwa kununua aidha kwa kugawiwa kwa utaratibu ambao unawekwa na serikali lakini wao wamepata haki yao ya msingi sasa kwenye hili e, tuna, 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 tuna kila sababu ya, ya, ya kusema ya jambo hili ni jambo kubwa sasa tunakwenda kujengewa uwezo hata sisi wadau wengine ili tukatetee hii haki ya msingi ya haya kundi kupata kupata haki yao uh, ya ya, ya kuishi aidha ni sehemu ya haki ya kuishi kwa tuone kwanza makundi haya yanapata haki yao ya msingi sasa kwa jina laitwa Bisho ya Abdulari nikiwa kama mwandishi wa kundi maalum ya walimu mimi natupenda serikali uweze kufanyia vitu ambavyo bingi wa kufanya mswali mambo na changamoto nyingi ambazo zimesahaulika mfano mmoja wapo labda umekiji wa ardhi umekiji wa ardhi na vitu vingine kupata haki haki zetu zinakuwa zinasahaulika na kingine uweze pia kusimamia katika majukumu ambayo serikali inatoa vitu vingi kwa ajili ya watu wenye mambo sawa kuna vingine ambavyo kufikia walengwa. Kwa hiyo tuko tunaomba na iko kama uadhamini wanatoa vitu au michango yao basi tungependa moja kwa moja labda waje watu wengine. Kwa hiyo umletu ni hiyo. Kwamba watusaidie kwa hiyo. Kwa mfano kwa sababu kama kuna vitu vingi serikali inaweza ikasema lakini sisi watu wenye mambo tunafanyia. Eh, kwa hiyo kuna changamoto nyingi zingine zipo kwa mfano kama bima ya afya. Watu wenye ulimwengu wengi hatuna uwezo kwa bima ya afya. Kwa hiyo tumependa pia serikali ya kiliangalie hilo kwa sisi watu wenye ulimwengu. Na ubazi mwingine tunashukuru kwa kuna mikopo na kuwa ya asilimia mbili lakini pia kuna wengine ambao hawapati kabisa. Wanakuwa kuna kuwa kidogo kuna jaga la mrefu sana kwa kufika kupata hiyo mikopo na sehemu nyingi alikuwa kutie hapo sasa maendeleo watu tunakuta na machukua watu wao. Bwana tungependa kuwatekee aidha walikuwa watekee watishi ambao watakuwa wanaweza kufuatilia hii mikopo kwa watu wenye ulemavu. Yaani kufanyiwe kama kuna mwandishi kata mabalozi wa kuweza kufuatilia kila sehemu kila mahali. Kwa kwa kweli hawa watu wanapata hizi asilimia. Kwa hiyo ndio mimi ndio hiyo. Kwa sababu vitu vinavyotolewa watachagulie kama mabalozi.
Ni season 2 na Laptop Center tunakuletea punguzo la hadi asilimia ishirini pindi utakaponunua laptop aina yote ile uitakayo hapa kwetu. Fika dukani kwetu kisha chagua laptop ya aina yote upate ofa yako. Tunazo laptop za aina mbalimbali kama vile HP, Lenovo, Asa, Macbook, Dell na kadhalika. Pia tuna accessories za kompyuta kama vile laptop stand, mouse, keyboard, laptop bags, SSD na kadhalika. Na hatuishi hapo ukinua laptop kwetu tutakupatia begi la kubebea laptop na wireless mouse bure kabisa tunapatikana karako mtaa wa ndanda na agri kwa dar es salaam delivery ni bure na mikoani tunatuma mizigo kwa minifu asilimia moja. tupigie leo 0784150021 au 0656752151 instagram net laptop underscore center underscore tz na laptop underscore center underscore tanzania laptop center we deliver what is best